好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。任嘉伦片场兼职桌代拍，历尽千帆，赵丽颖成功走出八五后花的困境，代拍全员闻之丧胆。任嘉伦片场兼职桌代拍，代拍文学形容的太传神啊，来围观我们任嘉伦和代拍的爱恨情仇啊，没错。都知道代拍出梅于各大片场，不管剧组怎么防，代拍总是极高一等，抢先曝光剧透。而在片场桌代拍，除了横店鹰眼王一博超出圈之外，另一个让代拍闻之丧胆的，就是我们战神任嘉伦啦。如果有在 follow 国超和代拍的恩怨，就知道我们任嘉伦在片场最爱桌代拍，一个桌一个准。这就来看看他的战绩。早在《大唐荣耀》时就开始了拍摄周生如故时，站在城墙上捉带拍，简直就是来自小南陈王的威严。距离这么远，一样遮挡不了本王的好眼力。拍摄请君时，围住任嘉伦的带拍肉眼可见多了更多。我们的国超也更忙碌了，于是战神忙住救子民，也忙住捉带拍，就连拍摄综艺嗨放派，忙着实验之余也不忘捉带拍。有人算得出，到底我们国超捉了几个带拍吗？但代拍们还真的超爱国超，甚至为他写的代拍文学也特别有画面，比如下面这张，形容任嘉伦一步一步向我走来，感觉要揍我来是什么鬼说的，就是这一幕啦。来看我们代拍笔下的歪头杀，最好笑的是，还有代拍表示出对脸大正面路透，形容是自己搂住任嘉伦脖子拍的，没想到居然还有粉丝真的信了，表示要买您搂住任嘉伦拍的那张。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！代拍的回应也好幽默。我抱住任嘉伦的脖子，这只是一种比喻，就是一种修辞手法，形容我和任嘉伦的距离很近。拍摄距离很近，不是我真的抱任嘉伦的脖子去拍的，我没这么大的本事。识图如下，对不起。代拍的回应让小编我笑得好大声，就感觉这已经成为国超在片场的兼职乐趣了。零二，恭喜。历尽千帆，赵丽颖成功走出八五后花的困境。在姹紫嫣红的娱乐圈，赵丽颖却是独一份的。哪怕眼镜俱黑，她也如萤火独明。她身上有重特殊的魔力，吸引大多数女孩的喜欢，且纯粹到不掺一点妒忌嗔念。不是因为她有多美，而是因为她的清醒、独立、强大，真好。不知从何时起，她作为榜样的那部分力量，深深下沉到无数女孩的心里。五月十八日，赵丽颖来到天津，参加某品牌的线下活动。她身穿一袭白色刺绣吊带裙，精致簪发束于头顶，整个人婉约大方、清丽优雅。因为此前曝光了行程安排，一大早就有粉丝等候在商场门口，现场被围得水泄不通，呼喊声一浪高过一浪。有人感叹：“不愧是赵满楼，面对大家的热情，赵丽颖连连鞠躬致谢。为了照顾到现场每一面。”他转住圈地打招呼，在听到大家高喊他的名字时，不禁双眼湿润，却仰头不让眼泪掉下来。这一幕不知看哭了多少观众，他的真诚和谦卑，感染了所有人。事后，现场主持人也激动发文称，此刻所有的掌声和目光都是他一步一步拼来的，不由道出了无数人的心声。再说，赵丽颖的状态简直好到爆，已经不能用回春来形容了，完全在逆声长。即使在视觉中国镜头的逼视下，颜值也十分抗打，生徒脸部精致平整，眼神灵动清澈，根本看不出来三十五岁的年龄感。这一次逆风归来的他，真的让所有人刮目相看。要知道，前两年他还因为产后状态不佳，遭到无数网友恶意评价和抹黑。2019年生娃半年后，他复出与王一博拍摄电视剧《有匪》，就算顶流强强合作。也未能让这部剧成为爆款，而即使在厚重滤镜的加持下，赵丽颖的疲惫感明显可见，灵气全无，被嘲笑大妈。后来，赵丽颖也承认，当时自己没有一个特别好的状态，心中会有一点遗憾。出于对演员职业的敬畏之心，也为了找到更好的状态，她坚持健身，保持自律。还曾被狗仔多次拍到，一天繁重的拍戏结束之后，她跑去健身房，挥汗如雨的照片。正是这股子韧劲，让他今年赢麻了，几乎每一次露面，都惊艳四座。前段时间，赵丽颖出现在直播间，宛若人鱼公主，美哭众人；而在《萌探探探案》节目中，她 cosplay 玉兔公主，活脱脱像个精灵，唯有震撼。之后，她首次开通 ins 账号
，并上传了自己的自拍照，瞬间赵丽颖的腰臀比霸占热搜，曲线玲珑，曼妙有致的身材，让人不禁感叹：好一个北方佳人！但你以为这个女人只有美貌，却不想她调转车头，奔向一条幽静。一人生剧本里的女王，这丫头身上有股冷劲，很吸引人。2006年，冯小刚一句话，让出身农村的赵丽颖逆天改命。然而，没学历、没背景、没家世的他，就像光脚跑错秀场，处处引人啼笑。拍完冯小刚执导的广告片《贵族片》之后，他哑然失火，沦为横漂。七年时间，他游走在横店大大小小的剧场，饰演丫鬟侍婢，充当背景板。刚开始，他不懂镜头、走位、灯光，操住一口廊坊普通话，经常被导演骂得狗血淋头。有一次，在大山里拍戏。因为上了趟厕所，他被剧组遗忘在野外，瑟缩无助，进退不得，只能趴在石头上睡一夜。然而，不管多难，他都没想过放弃。台词不行，就录下来一遍一遍的纠正；演技不行，就追逐前辈一杵一杵的讨教。2011年，凭借《新孩诸葛葛李晴儿》一角，他终于有了自己的姓名，却不想网络暴力。突如猛虎，扑向了这个浮柳扶风的姑娘，将她狠狠摔倒在地。在剧组，她被嘲笑圆脸演不了主角，浑身吐气，撅嘴像猪。上综艺，她被讥讽情商低，不会逢迎大腕，不懂人情世故，就连喝个水也被刻意放大，因为帅真随性的动作被指骂莫教养粗俗土妞。甚至有段时间，她还被黑滚出娱乐圈。面对恶意，她没有反击。也没有回应，而是默默做好自己的事。他坚信，唯有变得强大，才不会被继续伤害。于是，他选择用作品说话，化身拼命三娘，一年三百六十五天，有三百天以上泡在剧组。当年参加弟弟婚礼，赵丽颖曾几度哽咽落泪，因为很长时间不在家，不能照顾到爸爸妈妈，为爷爷奶奶尽孝，他感到非常歉疚。也正是家人的理解和关爱，让他一路披荆斩棘，实现人生逆袭。2013年，与陈晓合作的古装剧《陆贞传奇》，赵丽颖成功塑造了一代女相陆贞。次年，她又在《错点鸳鸯》中，一人分饰两角，小姐苏焕儿和丫鬟杨一柳，为其奠定了极强的表演信念，演技突飞猛进，走上了真正演员的道路。2015年，一部仙侠剧《花千骨》。直接将他送上了顶流之位，开创了国内收视神话，成为首部突破二百亿次播放量的电视剧。而命格诡异、坚强善良的孤女花千骨，俨然就是她自己，知命而不认命。这一年，她成功摘得金鹰事后，并获得白玉兰事后提名，跻身八五后四小花旦行列。之后，她又转身扛起了燕北大旗，单枪匹马。闯入黄沙漫天的塞北，带领将士为家国而战。那一刻，奋臂高呼的楚乔熠熠生光。从小情小爱里跳脱出来，他又继续攀登，一改古偶戏路，出演宅斗剧《知否知否》，应是绿肥红瘦，饰演的侯门主母盛宁兰。这是一个非常丰满的女性角色，藏巧于拙，韬光养晦，处处透住达官与通明，侧面也照映出演员强大的内心世界，不断突破自己。不断给人惊喜，不靠背景，不拼家世，她依旧演得潇洒，活得漂亮。可以说，这样的赵丽颖不红天理不容。二，婚姻的苦，她尝过了，也放下了，事业上高歌猛进，感情上却良人难遇，情关难过。不过在娱乐圈，爱情本就是奢侈品，而包裹在资本之下的婚姻更是不堪一击。2013年，《陆贞传奇》之后，赵丽颖与陈晓被拍到互相探班。继而传出绯闻，虽然两人都没有正面承认过，但从各种采访和爆料中也证实两人确有一段情。不过，最终这段关系不了了之。但赵丽颖却深受情伤，曾扬言再也不找圈内人。与冯绍峰的缘分最早追溯到2009年，两人拍摄电视剧《锁清秋》，但那时作为小透明的赵丽颖很少与冯绍峰有对手戏。之后，两人又在夫妻一场《佳期如梦》《宫锁西域》等电视剧擦肩而过，直到2016年，赵丽颖的咖位才够得上冯绍峰，再次合作电影《西游记女儿国》。这部戏之后，两人多次约会被拍到，但都极力否认。
。二零一八年，他们又合作电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》，长达七月的拍摄，两人感情升温，甚至住在一起。冯绍峰曾自己爆料，称赵老师不管多晚都会背好第二天的台词，压根没有时间理他，只能自己出去找吃的。而在某节目中，冯绍峰还悄摸摸向苏芒打听钻戒有什么讲究，一切不言而喻。同年十月十六日，两人突然官宣结婚，导致整个微博陷入瘫痪。一边辟谣恋情，一边闪现婚姻，多少让网友有点猝不及防。而对于这位姐夫，吃瓜群众却并不看好，甚至觉得他配不上银宝。毕竟，花花公子已在江湖留名，且历任绯闻女友都是角色，杨幂、倪妮,妮。郭碧婷、林允都曾出现在他的秘密花园里。2019年3月8日，两人的儿子想想出生，一家三口美满幸福。不过，稍微推敲一下，他们官宣结婚时，赵丽颖已经怀胎五月，属于奉子成婚，没有婚礼，也没有仪式，多少显得有些仓促，似乎也暗示了结局。再论家世，冯绍峰出生上海，父母都是高知分子，家境富裕，进入影视圈之后。更是没有遇到过挫折，事业、爱情双管齐下。而赵丽颖出生小城，祖辈都是农民，非科班毕业，靠自己一步一步戏拍上来，才排到金石之位。非顽石一般的毅力不可成也。一个是闲心阔少，一个是草根女孩，两人压根搭不上，又何谈拧成一股绳？生子半年之后，赵丽颖复出拍戏，与丈夫拉开的差距越来越大，这让冯绍峰信心渐失。婚后，冯绍峰曾不止一次地问妻子，他到底是因为喜欢自己，还是因为到了年纪才选择与自己结婚的？同时，因为工作压力大，冯绍峰经常会情绪崩溃，需要妻子开解和安慰。可以说，两人的性格迥异不同，生活里包容和磨合的地方也就更多了。然而，婚姻大多都是熬出来的，总要有一方为了家庭牺牲，有了孩子之后，更要倾注时间。横亘在两人之间女强男弱的关系，却难以逾越。2021年，他们毫无意外地宣布失婚，平静结束了这段婚姻。虽然失婚了，但是他们对儿子的爱却没有减少。狗仔经常拍到冯绍峰接送孩子上学，而赵丽颖也会带孩子进组拍戏，陪他玩耍逗乐。小家伙非常黏妈妈。今年母亲节，赵丽颖还推掉工作，陪孩子一起过节，并发文称：“母亲节快乐。”坐在卡丁车里的他，笑得像个孩子。想必和儿子在一起的每分每秒都是快乐的。三不忘初心，方得始终。在八五后演员之中，他红的最晚，却是率先走从花旦到青衣的转型之路。不管是古偶剧、商战剧、悬疑剧，还是农村剧，赵姐都手到擒拿，永远给人惊喜。她不盲从流量，不攀比咖位，不看重片酬，只要剧本好，一切可说。比如网剧《谁是凶手》就是 A 级制作的小成本剧，但是递上来的本子不错。赵丽颖不计片酬参演，还以自身流量为该剧预热，这才有了神秘莫测又机关算尽的反派女主沈宇。赵丽颖的这一部卖得漂亮，之后她被郑晓龙钦点为幸福到万家的女主角，饰演村妇和幸福。剧中她几乎素颜出镜，消瘦蜡黄，手指粗糙，完全没有偶像的包袱。导演郑晓龙高度赞扬，她不是只会玩漂亮的女演员。而在商战剧《风吹半夏》里，她又化身风情含笑、杀伐果断、混迹男人堆的女老板许半夏，即使一张娃娃脸，也丝毫不显弱，狠劲十足。从舒适圈走出来，赵丽颖在不断打开自己，不断拓宽戏路，挑战更多复杂又真实的人物。而这尤其考验演技和心态。今年刚落幕的《微博之夜》。赵姐的两部电视剧《风吹半夏》和《幸福到万家》纷纷入围年度十大剧集，但其本人却并未到场领奖。要知道，多少女星提前数月策划和营销热点，第一时间抢占流量，甚至动员自家粉丝凌晨场外应援，最终惊动警方被哄散离场。当晚，主办方更是大吵回忆杀闺蜜情 ，C 位争功心计，话题层出不穷，流量蹭蹭直上。惊现无数抓马名场面，然而此等名利场，赵姐却没有出席，而是专心在云南剧组拍戏，呈现众人皆醉我独醒的态度，却意外成为整场赢家。她始终坚信作品代表一切。
流量难以长久，也清楚自己到底想要什么。所有指向初心的行为，让他走上了另一条大道。反观其他八五后小花，玩流量、挤红毯、博版面、甩刀子，但赵姐都不 care。去年《杨幂》两部戏《谢谢你一生》和《二八定律》豆瓣评分未到及格分，不少网友吐槽：都二十多年过去，他还在与小鲜肉演偶像剧。而这今年与嘉行的对赌协议，更是让他沦为为资本的棋子，不仅开启拼命三娘模式疯狂撸钱，还要带新人奶资源，接拍了不少烂剧，严重消耗口碑。到头来，他还不是嘉行的老板，最终与其分道扬镳，惹得一身骚。再看刘诗诗，自从结婚生子之后，工作量直线下滑，演技也停滞不前。而唐嫣更是直接摆男，压根无心事业。专心相夫教子，被粉丝劝住早点退休。就算好不容易借到高定参加微博之夜，准备营销一把事业，却还因为迟到被拦在场外，仪态尽失，形象受损，更加难有机会翻红。这边赵丽颖一直稳步向前，刚刚拍完《雨奉行》，还挑战了新的身份，担任该剧的监制。据鹅场内部人透露，该剧让人耳目一新，目测有大火前置。如今，他又参与一部现实题材的电视剧《虎狼之路》，围绕孩子拐卖展开，诉诸社会热点，引人热议。不得不说，三十五岁的赵丽颖又一次让所有人刮目相看。心有猛虎，细嗅蔷薇，孤独而强大，自由而洒脱